എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു നാടൻ സ്നാക്ക് ആയ ആലിങ്കയാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഈ ആലിങ്ക സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഴയ ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പുതിയ തലമുറയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കാരണം ഇത് നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ് കറുമുറ എന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടര കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് പൊടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയാണ് രണ്ടര കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ശർക്കര ഉരി അതായത് ഒരു ഉണ്ട ശർക്കര അതായത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര വരും അത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഈ ശർക്കരയിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും വേണം കുറച്ച് തേങ്ങയും വേണം ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ ശർക്കരയുടെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ആ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെയ്യല്ല എണ്ണ മതിയെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ നെയ്യ് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനാവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല ഇതിവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉരുക്കി അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ ഈ ശർക്കര പനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര പനി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇത് തിളപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത ശർക്കര പനിയാണല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ അഴുക്ക് കളഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ ഇളക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിന്റെ മൂട് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അരി നനച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കൈ നനച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ കുഴച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം കൈ കൊള്ളാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കണ്ടോ ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇതിനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ചെറിയ ബോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെല്ലിക്കയല്ല അതിനേക്കാളും ചെറിയ ബോൾസ് അതായത് ഈ ലൗലോലിക്കയില്ലേ ആ ഒരു സൈസിന് കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം നമ്മളിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഇരിക്കുന്ന മാവെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ
ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത ഉടൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ അത്ര ഹാർഡായിരിക്കില്ല ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഹാർഡായി വരത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആലിങ്കി ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇത് തനി നാട്ടുമ്പുറങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴയകാല പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പഴയ പലഹാരങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട Mmm Super crunchy try it